রাজধানীতে রাস্তার নিচ দিয়ে যথেচ্ছভাবে গ্যাস বিদ্যুৎ পানির লাইন টানায় বাড়ছে ঝুঁকি প্রায় ঘটছে ছোট বড় দুর্ঘটনা গ্যাস ট্যাঙ্কগুলো তো অনেক দিন পুরনো হয়ে গেছে এবং এগুলো কিন্তু লিকেজ হয়ে যে কোনো জায়গায় গ্যাসটা ট্র্যাপ হয়ে থাকে এবং যখনই কোনো কনফাইন স্পেস থাকে এবং কোনো স্পার্ক হলে বড় এক্সপ্লোশন হয় নাগরিক সেবা নিশ্চিতে কাঠামোগত পরিকল্পনার তাগিদ রাস্তা কেটে পানি ইলেকট্রিসিটি গ্যাস এটা সেটা যা কিছু নেওয়ার পরে কি করতে হবে সেটাকে আবার সুন্দরভাবে রিপেয়ার করতে হবে সব প্রতিষ্ঠানের ক্যাপাবল আপ টু ডু ইট না পারলে অন্য থার্ড পার্টিকে দিয়ে করে নিতে পারে দেখছিলেন সময়ের বিশেষ শিরোনাম দুপুরের সময় সঙ্গে আছি আমি হাফসাতুন নেসা এবং আমি ইমদাদুল হক এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ ঝিনাইদহ সদরে জঙ্গি আস্তানা সন্দেহে দুটি বাড়িতে অভিযান চালাচ্ছে র্যাব দুটি সুইসাইডাল ভেস্ট উদ্ধার এলাকা থমথমে চলাচলের নিয়ন্ত্রণ সাইবার হামলার ঝুঁকিতে বাংলাদেশ সব ব্যাংককে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ বাংলাদেশ ব্যাংকের চাল গম সংগ্রহের টাকা কৃষি কার্ড ও ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে কৃষকদের পরিশোধ করা হবে জানালেন খাদ্যমন্ত্রী বললেন কৃষকের স্বার্থেই বহাল রাখা হয়েছে চালের আমদানি শুল্ক ফারাকার বিরূপ প্রভাবে বদলে যাচ্ছে চাঁপাই নবাবগঞ্জের মানচিত্র গঙ্গার পানি প্রত্যাহারে শুষ্ক মৌসুমে এ অঞ্চল পরিণত হয় মরুভূমিতে বর্ষায় ভাসে বাড়িঘর ফসল এবং শেষ হল মাতার বাড়ি কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ধাপের কাজ জাতীয় গ্রিডে বড় ধরনের বিদ্যুৎ যোগানে ভূমিকা রাখবে জানালেন প্রতিমন্ত্রী রাজধানীতে রাস্তার নিচ দিয়ে যথেচ্ছভাবে গ্যাস বিদ্যুৎ পানির লাইন টানায় বাড়ছে ঝুঁকি এর মধ্যে তিতাসের গ্যাস লাইনে প্রতিনিয়ত ছোট বড় আগুন লাগার ঘটনা ঘটছে ফায়ার সার্ভিসের মতে মাটির নিচ ও রাস্তার পাশ দিয়ে টানা গ্যাস লাইন পুরনো হয়ে গেলে যে কোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে অন্যদিকে বিশেষজ্ঞরা বলছেন নাগরিক সেবা নিশ্চিত ও ঝুঁকিমুক্ত নগরীর জন্য প্রয়োজন কাঠামোগত পরিকল্পনা সেলিয়া সুলতানা রিপোর্ট সোমবার বৃষ্টির পানি চাপ নিতে না পেরে ধসে গেছে গ্রিন রোডের জাহানারা গার্ডেনের সামনে সড়ক এতে রাস্তার নিচে থাকা পাইপলাইন থেকে গ্যাস বের হতে থাকে প্রায় চার ঘন্টার চেষ্টায় গ্যাস চলাচল স্বাভাবিক করে তিতাস এর আগে গত বছর গ্যাসের লিকেজ থেকে বিস্ফোরণে বনানিতে পুরো বাড়ি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় আহত হন ভবনে বসবাসকারী বেশ কয়েকজন ফায়ার সার্ভিস বলছে রাজধানী জুড়ে থাকা গ্যাসের লাইনগুলো পুরনো হয়ে যাওয়ায় প্রায়ই ঘটছে দুর্ঘটনা এছাড়া এসব সরবরাহ করা পাইপ থেকে লিকেজ হয়ে বা ভূমিকম্পে যে কোনো সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কার কথা জানান ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালক গ্যাস ট্যাঙ্কগুলো তো অনেক দিন পুরনো হয়ে গেছে এবং এগুলো কিন্তু লিকেজ হয়ে যে কোনো জায়গায় গ্যাসটা ট্র্যাপ হয়ে থাকে এবং যখনই কোনো কনফাইন স্পেস থাকে এবং কোনো স্পার্ক হলেই বড় এক্সপ্লোশন হয় ইলেকট্রিক্যাল লাইন গ্যাস লাইন যেগুলো আছে প্লাস এখানে সোয়ারেজ লাইন যেগুলো আছে সবগুলোই কিন্তু এদিকে ঝুঁকিপূর্ণ ভাবে থাকা এসব সেবা দেওয়ার লাইন পুনরায় পরিকল্পনা অনুযায়ী সংযোজন প্রয়োজন বলে মনে করেন এই নগর পরিকল্পনাবিদ রাস্তা কেটে পানি ইলেকট্রিসিটি গ্যাস এটা সেটা যা কিছু নেওয়ার পরে কি করতে হবে সেটাকে আবার সুন্দরভাবে রিপেয়ার করতে হবে কিন্তু আমরা দেখি ফেলে রেখে চলে যাই এগুলো সব পরিকল্পনার দূরদর্শিতার অভাব তিতাস গ্যাসকে বলবো যে আমাদের যে সমস্ত এক্সিস্টিং লাইন যেগুলো আছে এগুলোকে আমি মনে করি একটা ইনস্পেকশনের মাধ্যমে রেনোভেশন করার প্রয়োজন আছে কি না দেখতে হবে অথবা যেখান ঝুঁকিপূর্ণ যেগুলো লাইন থাকে এগুলোকে দরকার হলে আমার লাইনগুলো শিট করতে হবে ওয়াশা ইলেকট্রিসিটি স্যানিটারি সব প্রতিষ্ঠানের ক্যাপাবল আপ টু ডু ইট সিটি কর্পোরেশনের আওতায় থাকা সকল সেবা প্রতিষ্ঠানের সেবাদান এবং এসব পাইপলাইন সরবরাহ করার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র থাকা প্রয়োজন বলে মনে করেন তারা এতে যে কোনো দুর্ঘটনায় যেমন দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে তেমনি অন্যান্য সংস্থার কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যাবে ঝিনাইদহ সদরের চুয়াডাঙ্গা গ্রামে জঙ্গি আস্তানা সন্দেহে দুটি বাড়িতে অভিযান চালাচ্ছে র্যাব ইতোমধ্যে একটি বাড়ির বাগানের মাটির নিচ থেকে দুটি সুইসাইডাল ভেস্ট উদ্ধার করা হয়েছে র্যাব জানায় গতকাল রাতে বিশেষ অভিযানে দুজনকে আটকের পর কয়েকজন জঙ্গি বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক সহ চুয়াডাঙ্গা গ্রামে আত্মগোপন করে আছে বলে তথ্য দেয় তারা এরই ভিত্তিতে গভীর রাতে ওই এলাকায় অভিযানে যায় র্যাব 
এসময় ঝিনাইদহের মহেশপুরে জঙ্গি আস্তানার অভিযানে নিহত তুহিনের ভাই সেলিম এবং চাচাত ভাই প্রান্তের দুটি বাড়ি ঘিরে রাখা হয় পরে সকালে খুলনা থেকে বোম ডিসপোজাল ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পর অভিযান শুরু করে অভিযানের শুরুতেই একটি বাড়ির পাশের বাঁশ বাগানে মাটির নিচ থেকে দুইটি সুইসাইডাল ভেস্ট উদ্ধার করা হয় এদিকে এ ঘটনায় পুরো এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে সাধারণ মানুষের যাতায়াত ও যান চলাচলে নিয়ন্ত্রণ করছে প্রশাসন ঘটনাস্থলে আছেন আমাদের রিপোর্টার লোটাস রহমান সোহাগ অভিযানের সর্বশেষ সম্পর্কে জানতে সরাসরি ফোনে কথা বলছি তার সঙ্গে সোহাগ সর্বশেষ অবস্থা আমাদের একটু জানাবেন পরিচালক খন্দকার রফিকুল ইসলাম আমাদেরকে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জানিয়েছেন যে তিনটা বাড়ির ওই দুইটা বাড়ির তিনটা স্পটে তারা হচ্ছে এই জঙ্গি আস্তানা আছে তো সেখানে একটা অভিযান শেষ করছে বাকি দুইটা স্পটে অভিযান তারা চালাচ্ছেন তো এই ঘটনায় এই ঘটনায় গতকাল রাতেই প্রান্ত এবং সিলিম নামে দুইজন আটক ছিল তাদের মূলত তাদের স্বীকারোক্তি মোতাবেকই এই অভিযান চালা চালানো হচ্ছে এছাড়াও আপনাকে আরেকটা বিষয় জানিয়ে রাখি এই ঘটনাস্থলে এলাকাবাসী এবং সংবাদ কর্মী সহ সকলের নিরাপত্তার জন্য এলাকার ওই জঙ্গি আস্তানার চারিদিকে দুশো গাছের মধ্যে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করেছে উপজেলা প্রশাসন আমাদের আমাকে বিষয়টা নিশ্চিত করেছেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমান এছাড়া এখনো অভিযান চলছে আর এই অভিযান জঙ্গি আস্তানার বিষয়টি অভিযানে এলাকার মানুষের মধ্যে আতঙ্ক আতঙ্ক বিরাজ করছে ঝিনাইদহের চুয়াডাঙ্গা গ্রামে জঙ্গি আস্তানা সন্দেহে দুটি গ্রামে অভিযান চালাচ্ছে র্যাব সে সম্পর্কে জানালেন আমাদের রিপোর্টার লোটাস রহমান সোহাগ বাংলাদেশে এখনও বিদেশি নাগরিকরা জঙ্গিবাদের শঙ্কামুক্ত নয় বলে মন্তব্য করেছেন ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত এমনিতি উইন্থার এজন্য বিদেশি নাগরিকদের চলাচল নিয়ন্ত্রিত রাখা হয়েছে বলেও জানান তিনি সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে কূটনৈতিক রিপোর্টারদের সংগঠন ডি ক্যাব আয়োজিত মত বিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন তিনি জঙ্গিবাদ পৃথিবীর সব দেশেই সমস্যা বাংলাদেশে এখনও বিদেশি নাগরিকরা জঙ্গিবাদের শঙ্কায় রয়েছে এজন্য বিদেশি নাগরিকদের চলাচল নিয়ন্ত্রিত রাখা হয়েছে তবে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকার কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ সাইবার হামলার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এজন্য ব্যাংকগুলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংক সকালে রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নর এস কে সুর চৌধুরী একথা জানান সকালে রাজধানীর বীরপুরে বিআইবিএমএ ব্যাংকিং নিরাপত্তা বিষয়ে এক সেমিনারে তিনি আরও বলেন পঞ্চাশ শতাংশ ব্যাংক কর্মকর্তা এখনও জানেন না সাইবার হামলা থেকে কিভাবে নিরাপদ থাকতে হবে এ কারণে সব ব্যাংককে বাংলাদেশ ব্যাংকের আইসিটি গাইডলাইন মেনে চলার নির্দেশ দেন তিনি আইসিটি খাতকে ব্যবসা থেকে আলাদা করার কোনো সুযোগ নেই এমন মন্তব্য করে তিনি আরও বলেন এখন পর্যন্ত মোট ত্রিশ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ হয়েছে ব্যাংকের আইসিটি খাতে এখাতে প্রতি বছর গড়ে পনেরো কোটি টাকা বিনিয়োগ হচ্ছে বলেও জানান তিনি সেমিনারে বিভিন্ন ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন জার্মানি থেকে রাশিয়া থেকে আরম্ভ করে নেদারল্যান্ড আয়ারল্যান্ড থাইল্যান্ড ইন্ডিয়া পর্যন্ত সব দেশই আছে অর্থাৎ এখানে প্রাচ্য প্রতিচ্ছ সবই আছে এশিয়া প্যাসিফিক অ্যান্ড ইউরোপ অ্যান্ড আমেরিকান কান্ট্রি ল্যাটিন আমেরিকার কান্ট্রিগুলো রয়েছে সুতরাং এখান থেকে কোনো মুক্তি নাই আর এই আইটি সিকিউরিটির আইটির উন্নয়ন ছাড়া যেমন আমরা চলতে পারবো না আমরা অনলাইন ব্যাংকিং ছাড়া যেমন চালাতে পারবো না কিন্তু সিকিউরিটি থ্রেটটা ক্রমেই এগুলো আসছে নানান ধরনের ম্যালওয়্যার আসছে নানান ফায়ার ওয়েল ভাঙার প্রকৃতি মানে তৈরি হচ্ছে তার একটাই বর্ত পথ হচ্ছে আমাদের আইসিটি ডেভেলপমেন্ট করা ফারাক্কার বিরূপ প্রভাবে বছরের পর বছর ধরে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন চাঁপাই নবাবগঞ্জের চরাঞ্চলের মানুষ শুষ্ক মৌসুমে ভারতে একতরফা পানি প্রত্যাহারের ফলে এই অঞ্চল অনেকটা মরুভূমিতে পরিণত হয় আবার বর্ষায় ফারাক্কার সব গেট খুলে দিলে হঠাৎ ফুঁসে ওঠা পদ্মা ভাসি নিয়ে যায় বাড়িঘর ফসলসহ সবকিছু 
আর অব্যাহত ভাঙনে বসতভিটা ফসলি জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ায় আস্তে আস্তে পাল্টে যাচ্ছে জেলার মানচিত্র চাপাই নবাবগঞ্জ প্রতিনিধি মোহাম্মদ আল মাহবুবের রিপোর্ট ভারত থেকে চাপাই নবাবগঞ্জের পাঙ্খা পয়েন্ট দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে পদ্মা উনিশশো সালে এখান থেকে ২০ কিলোমিটার উজানে ফারাকাবাদ নির্মাণ করে ভারত এরপর থেকেই বদলে যেতে থাকে এই নদীর গতিপথ এক সময় সীমান্ত দিয়ে প্রবাহিত এই নদী ক্রমেই ভাঙতে থাকে চাপাই নবাবগঞ্জের আলাতুলি চরবাগডাঙ্গা নারায়ণপুর পাকা উজিরপুর ও দেবীনগর ইউনিয়নের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভাঙন কবলিত এসব এলাকা পরিণত হয় ধুধু বালুচরে নিয়ন্ত্রিত পানি প্রবাহের কারণে একাধিক চ্যানেলে বিভক্ত হয়ে পড়ে পদ্মা যা এই অঞ্চলের মানুষের দুর্ভোগের বড় কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে একটাই নদীর গতি ধারা ছিল এবং নদীর গভীরতাও ছিল নদীর খরস্রতাও ছিল নদী ভাঙত এবং গড়ত এক সাইড ভাঙলে আর এক সাইড গড়ত এখন দেখা যায় কি না ওই ধরনের গড়া নাই শাখা প্রশাখা বেশি এখন চোদ্দটা লা হয়ে গেছে মানে এক একটা ওই একটা পদ্মা এখন এই অঞ্চলের মানুষের অনেকটা অভিশাপ জায়গা জমি সব হারিয়ে নিঃস্ব হাজার হাজার পরিবার ফসল ডুবে যায় পাকা ফসল কাটতে পারে না হঠাৎ দু হাত তিন হাত পর্যন্ত বন্য হয়ে যায় অনেক গ্রাম ছিল অনেক বাড়ি ছিল সব তো ভেঙে গেছে আমাদের যখন গ্রাম নামে তখন মনে করেন যে আমরা মনে করেন যে নিঃস্ব ফারাক্কার কারণে জেলার অন্যান্য নদীগুলোতেও এর প্রভাব পড়ার পাশাপাশি পদ্মা নদীকে নির্দিষ্ট চ্যানেলে ধরে রাখা যাচ্ছে না বলে জানান পানি উন্নয়ন বোর্ডের এই কর্মকর্তা এই ফারাক্কার প্রভাবে সুষ্ঠ মৌসুমে আমরা প্রয়োজনীয় পানি পাচ্ছি না এবং এই বর্ষার শুরুতেই আপে একটু বেশি বৃষ্টি হলে হঠাৎ করে গেটটা খুলে দেওয়াতে তাৎক্ষণিক পানিটা নেমে আসে এবং এতে নদী ভাঙন প্রবণতা দেখা দিচ্ছে এবং এই যে চর বিভিন্ন সৃষ্ট চরগুলো দ্রুত শিফট হয়ে যাচ্ছে পাঙ্খা পয়েন্ট থেকে শুরু করে রাজশাহীর গোদাগাড়ি পর্যন্ত চাপাই নবাবগঞ্জ অংশে পদ্মা নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার পদ্মাপাড়ের ক্ষতিগ্রস্ত এসব এলাকায় ছয়টি ইউনিয়নের লক্ষাধিক মানুষ বসবাস করে মোহাম্মদ আল মাহবুব সময় সংবাদ চাপাই নবাবগঞ্জ তিস্তা চুক্তি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ভারত দুই দেশের সরকারই আন্তরিক রয়েছে বলে জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হকিনো দুপুরে রাজধানীর শ্রীডাপ মিলনায়তনে প্রধানমন্ত্রীর সম্প্রতি সফল ভারত সফর নিয়ে আয়োজিত এক সেমিনারে এসব কথা বলেন তিনি এছাড়া শেখ হাসিনা এবং নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় এই চুক্তি হবে বলে জানান তিনি আমরা মনে করি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এই অঙ্গীকার এবং ঘোষণা পানি তিস্তার পানি নিয়ে কোনো বিরোধ নাই আমাদের এখানে আমরা এক মতে আছি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি আমরা পানি ভাগ করব এবং সেখানে উভয়ই আমরা সম্মত আছে ভারতের কোন রাজ্যের কোন মুখ্যমন্ত্রী কে কি বললেন এটা আমি গ্রাহ্য করি না কারণ আমরা দিল্লি সরকারের সঙ্গে কথা বলছি এবং দিল্লি সরকার তারা অত্যন্ত বুঝে শুনে তিস্তার পানি বন্টনের উপরে কথা বলেছেন এবং ঐক্যমত্য প্রকাশ করেছেন দুপুর সময় আরও থাকছে সিসিবির পণ্য কিনতে রাজধানী সহ সারা দেশে দ্বিতীয় দিনেও দীর্ঘ লাইন সরবরাহ কমের অভিযোগ ডিলারদের ট্রাক সংখ্যা বাড়ানোর দাবি ভোক্তাদের সিলেটে দেড়শো মেগাওয়াট গ্যাস টারবাইন পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্প সহ দু কোটি টাকার আটটি প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেক দুপুরে রাজধানী শেরে বাংলা নগরে এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে প্রকল্পগুলোর অনুমোদন দেওয়া হয় প্রকল্পগুলোতে সরকারি তহবিল থেকে এক কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে এর মধ্যে সিলেটের গ্যাস টারবাইন পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্পে ব্যয় ধরা হয়েছে সাতশো কোটি টাকা অন্যান্য প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে পাঁচশো চুয়াল্লিশ কোটি টাকা ব্যয়ে আইসিটি খাতে নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্প এবং চারশো কোটি টাকা ব্যয়ে গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়কগুলোর মান উন্নয়ন প্রকল্প সভা শেষে ব্রিফিংয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রী জানান বছরের প্রথম প্রান্তিকে দেশের মূল্যস্ফীতি ছিল পাঁচ দশমিক দুই আট শতাংশ পাতারবাড়ি বারোশো মেগাওয়াট কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ধাপের কাজ শেষ হয়েছে আগামী বছর দ্বিতীয় ধাপের কাজ শুরু করা গেলে দু সালে শেষ করা সম্ভব এ প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে জাতীয় গ্রিডে বড় ধরনের বিদ্যুৎ যোগানে ভূমিকা রাখবে বলে মনে করেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী তবে বিশ্লেষকরা মানসম্পন্ন টেকসই কাজ করার দিকে নজর দেওয়ার তাগিদ দিয়েছেন কক্সবাজার ঘুরে এসে মুস্তাফিজুর রহমান আকাশের ছবিতে সানবির রূপালের রিপোর্ট প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে জাপানের হিটাচিনাকা কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র 
ক্ষতিকর কার্বন পরিশোধনের জন্য আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তির ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় এখানে ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে বঙ্গোপসাগরের কাছে কোহিলিয়া নদীর তীরেই 7656 একর জমিতে মাতারবাড়িতে জাপানের সহায়তায় একই প্রযুক্তির সমন্বয়ে 1200 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ শুরু হয়েছে এর মধ্যে জমি অধিগ্রহণ নদীর চ্যানেল ড্রেজিং প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ সহ প্রথম ধাপের কাজ প্রায় শেষ এখন মূল প্রকল্পের জন্য জাপানের সুমিটোমো ও মারোবিনি কর্পোরেশনের দেয়া দুইটি দরপত্রের আর্থিক মূল্যায়নের কাজ চলছে প্রচন্ড গতিতে তারা এগোচ্ছে আমরা সময়মতোই আশা করছি যে এই পাওয়ার প্ল্যান্টটি আমাদের সময়মতো চলে আসবে এবং বিশেষ করে যে চ্যানেলটা হচ্ছে এখানে যে পোর্টটা হচ্ছে ডিপ সি আমাদের টার্মিনাল করব আমরা কোল টার্মিনাল হবে আগামী এলএনজি টার্মিনাল হবে এখানে সবকিছুই সময়মতো এগোচ্ছে 2014 সালে পাস হওয়া এই প্রকল্পে 36 হাজার কোটি টাকার মধ্যে জায়গা দেবে 29 হাজার কোটি টাকা আর বাংলাদেশ সরকার ব্যয় করবে 5 হাজার কোটি টাকা প্রকল্পটি টেকসই বাস্তবায়নের পরামর্শ বিশ্লেষকদের আমাদের যেটি প্রত্যাশা থাকবে যেহেতু জাপান তার গ্লোবালি তার এক ধরনের সুনাম রয়েছে প্রকল্পগুলো সুন্দরভাবে সঠিকভাবে করা এবং মান নিশ্চিত করা সুতরাং সময় যদি কিছুটা বেশিও লাগে আমাদের প্রত্যাশা থাকবে মান বজায় রাখবে সেই ক্ষেত্রে যদি প্রকল্প ব্যয় যদি কিছুটা বেড়েও যায় অন্তত তো মানের দিক থেকে এবং প্রকল্পের গুণগত বিষয়গুলো যাতে পূর্ণভাবে নিশ্চিত করা হয় প্রকল্পটির জন্য 2016 17 অর্থ বছরের বাজেটে 2400 কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে আগামী বাজেটে সম্ভাব্য বরাদ্দ দেওয়া হতে পারে 1836 কোটি টাকা সরকারের বড় প্রকল্পগুলোর মধ্যে অন্যতম এই মাতারবাড়ির কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির কাজ চলছে পুরোদমে এখান থেকে যে বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে সরকার বলছে যে তা থেকে শুধু জাতীয় গ্রিডেই কাজে আসবে না কাজে আসবে চট্টগ্রাম এবং এর আশপাশের যে অঞ্চলে অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা হচ্ছে সেই অঞ্চলগুলোর শিল্প কারখানাগুলোতেও সানবির রূপল সময় সংবাদ কক্সবাজার চাল ও গম সংগ্রহের টাকা কৃষি কার্ড ও কৃষকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পরিশোধ করা হবে বলে জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলাম সকালে ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসন কার্যালয়ে জেলা খাদ্য কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন তিনি তিনি আরও বলেন কৃষকদের স্বার্থের কথা চিন্তা করেই উচ্চ আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার করছে না সরকার বাজারকে অস্থিতিশীল করার জন্য এক শ্রেণীর মানুষ চাল সংগ্রহ ঠিকমতো হচ্ছে না বলে অপপ্রচার চালাচ্ছে এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য পরিবেশন করতে সাংবাদিকদের প্রতিও আহ্বান জানান খাদ্যমন্ত্রী অনুষ্ঠানে জেলার সাঁত্রিশটি মিল মালিক দু মেট্রিক টন চাল সংগ্রহের জন্য সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন খাদ্যমন্ত্রী আরও বলেন কৃষক যেন ন্যায্য মূল্য পায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করছে সরকার আগামী বছর আপনারা বড় সংগ্রহ সময় দেখবেন গম সংগ্রহ করতে সংগ্রহ সময় আপনারা দেখবেন গোডাউনের সামনে লিস্ট টানিয়ে দেওয়া হবে কৃষকদের তালিকা টানিয়ে দেওয়া হবে কারা কারা এই গোডাউনে মাল দিতে পারবে বাজারকে উত্তিশীল করার জন্য যে একটা ষড়যন্ত্র ওয়াইতে করতে ষড়যন্ত্র একটা দাবি উঠে এক কর্নার থেকে দাবি উঠেছে আমি ইন্ডিয়ার থেকে যে মাল আমদানি করছি খাদ্য আমদানি হচ্ছে তার থেকে ট্যারিফ উঠিয়ে দেওয়ার জন্য টোয়েন্টি এইট পারসেন্ট ট্যারিফ আমাদের মানে প্রধানমন্ত্রী রাজি হন নাই কেন রাজি হন নাই যে ট্যারিফ উঠিয়ে দেওয়ার পরে ইন্ডিয়ার থেকে আবার চাল আসা শুরু হবে এবং তখন কৃষকদের ক্ষতি হবে যার ফলে মানে প্রধানমন্ত্রী রাজি না কৃষকদের ক্ষতি হতে দেবে না কৃষকদের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে হয়তো আপনারা মনে করেন বাজারে একটু দাম বেশি হলে একটু বেশি হলে অনেকে উৎকণ্ঠা বেশি প্রকাশ করেন কিন্তু কৃষকরা কিন্তু ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে আতঙ্ক সৃষ্টি করার প্রয়াস এটাতে কোনো সময় বর্তমান এটা বরদাস্ত করা যায় না আমরা প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক বাজার আন্তর্জাতিক বাজার থেকে আমরা আমদানি করব চাল আমদানি করব আমরা টেন্ডার অলরেডি করে দিয়েছি দুইটা টেন্ডার হয়ে গেছে অলরেডি কিন্তু তারপরেও আমরা ট্যারিফ উঠাবার চিন্তা আমাদের মধ্যে নাই এখনো কৃষকদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে আমি এখন আমাদের একটা ভুল প্রচারণ হচ্ছে যে আমরা সংগ্রহ করতে পারছি না আমরা কেউ কোনো কি কোনো কল মালিক আমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে না এই যে একটা ভুল মেসেজ যাচ্ছে এই এখানে দেখেন আমার কল মালিকটা আমার এখনই আমার সাথে চুক্তিবদ্ধ হবে অনেকেই চাল দেওয়ার জন্য রাজধানী সহ সারা দেশে দ্বিতীয় দিনের মতো চলছে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ টিসিবির নিত্যপণ্য বিক্রি কার্যক্রম সকাল থেকেই লাইনে দাঁড়িয়ে নিত্যপণ্য কিনছেন ভোক্তারা জেলারা জানান সকালে বৃষ্টি হওয়ায় বিক্রি কার্যক্রম শুরু হয়েছে একটু দেরিতে তবে গতকালের মতো আজও ডিলারদের অভিযোগ চাহিদার চেয়ে পণ্য সরবরাহ কম এদিকে দাম নিয়ে কোনো অভিযোগ না থাকলেও ভোক্তারা জানান সরবরাহ কম থাকার কারণে সীমিত পরিমাণে পণ্য কিনতে হচ্ছে তাদের এজন্য গাড়ির সংখ্যা এবং পণ্যের সরবরাহ বাড়ানোর দাবি ক্রেতাদের টিসিবিকেও পণ্য সরবরাহ আরও বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন ডিলাররা সারা দেশে একশো পঁচাশিটি ট্রাকে এই পণ্য বিক্রি করছে টিসিবি পণ্য বিক্রি কার্যক্রম চলবে পুরো রমজান মাস পণ্য 
পরিমাণ কম লোক বেশি অনেকে লাইন থেকে ফেরত যায় যদি আরো একটু বাড়াইলে তো সবাই পাইতো সুবিধা হতো সিস্টেমটা করছে এদিকে মানে পাবলিকের খুবই উপকার হইতেছে এটা বলার বাইরে সবারই একটু খেয়াল রাখা উচিত যাতে বাইরে কোনো ডেলিভারি তারা না দিতে পারে এখানে যে পরিমাণে চাহিদা ভোক্তা যে পরিমাণে আছে তার অনুযায়ী কম অন্য কম চুক্তি বাস্তবায়নের সময় সীমার দু বছর পেরিয়ে গেলেও আন্তদেশীয় যানবাহন চলাচল চুক্তিতে অনুস্বাক্ষর করেনি ভুটান তাই অনেকটাই অনিশ্চিত হয়ে গেছে ভারত বাংলাদেশ নেপাল ভুটানের মধ্যে আঞ্চলিক সড়ক সংযোগ রূপরেখা চুক্তি তবে চার দেশের মানুষের অবাধ যোগাযোগের এ সম্ভাবনা এখনো শেষ হয়ে যায়নি বলে মনে করছে ভুটান সহ প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো কিন্তু আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন পররাষ্ট্রনীতিতে ভারতের ওপর নির্ভরশীলতা নয় এ চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে এমনটাই জানান দিতে চাইছে ভুটান ভুটান থেকে ফিরে আরও জানাচ্ছেন আজহার লেমন বাংলাদেশের তামাবেল সীমান্ত দিয়ে ভারতের শিলং গুয়াহাটি হয়ে পণ্যবাহী গাড়ি পৌঁছে যাচ্ছে ভুটান কিংবা নেপালের কাঠমান্ডু থেকে কাকর ভিটা সীমান্ত দিয়ে ভারতে ঢুকে শিলিগুড়ি হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করছে কোন ব্যক্তিগত গাড়ি দক্ষিণ এশিয়ার চারটি দেশের সড়ক সংযোগের এমন ধারণা নিয়েই দু সালে ভুটানের রাজধানী থিম্পুতে স্বাক্ষরিত হয় বিবিআইএন বা আঞ্চলিক সড়ক সংযোগ চুক্তি মন্ত্রী পর্যায়ের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে সিদ্ধান্ত হয় পরবর্তী ছয় মাসে চুক্তির সামগ্রিক রূপরেখা তৈরি হবে বাস্তবায়নের পর্যায়ে নিয়ে আসা হবে বিবিআইএন এমভিএকে এর ধারাবাহিকতায় গ্রহণ করা হয় আন্তদেশীয় মোটর শোভাযাত্রা উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক সহ নানা পরিকল্পনা বাস্তবায়নও হয়েছে যার কিছু কিছু কিন্তু চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়ে রাষ্ট্রীয়ভাবেই একমত হতে পারেনি স্বাক্ষরকারী সব দেশগুলো গেল বছর পর্যন্ত বাংলাদেশ ভারত ও নেপালের সংসদে পাশ হয়ে গেলেও ভুটানের উচ্চকক্ষ ন্যাশনাল কাউন্সিল প্রত্যাখ্যান করে চুক্তিটি সংগত কারণেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভুটান সফরে সেদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্ন ছিল বিবিআইন নিয়ে কি ভাবছে ভুটান আমাদের সাধারণ মানুষ সাথে সাথে সংসদেরও কিছু বিষয়ে উদ্বিগ্নতা আছে যা মোটেও অযৌক্তিক নয় অবকাঠামো সীমাবদ্ধতা সমস্যাগুলোর মধ্যে একটা কিন্তু এর বাইরেও আছে পরিবেশ বিপর্যয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কিংবা সীমান্ত পাচার বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা ভুটান একটি ছোট দেশ হওয়া এসব সীমাবদ্ধতা অনেক বড় হয়ে উঠেছে বলে মনে করেন আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা তবে ভারতের মতো বড় দেশের আগ্রহের চুক্তি প্রত্যাখ্যান দেশটির শক্তি প্রকাশ করে বলেও মত তাদের বহু বছর ভুটান ভারতের সাথে কনসাল করেই তাদের পরাশ্রয়তা প্রণয়ন করেছে তো এটা একটা তাদের জন্য একটা অপরচুনিটি যেটার মাধ্যমে তারা বিশ্বকে বোঝাতে পারছে যে তাদের পরাশ্রয়তে কিছু পরিবর্তন অবশ্যই আসছে আর কি কিন্তু এত কিছুর পরও আশাবাদী থাকতে চান বাংলাদেশের পররাষ্ট্র দপ্তর ভুটানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত বললেন স্থল বেষ্টিত দেশ ভুটানের নিজ স্বার্থেই এ চুক্তিতে সংযুক্তি জরুরি ইনফ্রাস্ট্রাকচারও কম এর মানে তো এটা না যে আমি যুক্ত হব না প্রোটোকলে গিয়ে ভুটান সংখ্যাটা নির্ধারণ করতে পারে অথবা একটা নির্দিষ্ট অংশ পর্যন্ত আসতে দেওয়া দিতে পারে যে আমি এই পর্যন্ত দেব এর প্রেশার দেব না তো আমার ধারণা অন্য যে তিনটা দেশ তারাও এ ব্যাপারে মানে ভুটানের বাস্তবতা বিবেচনাক্রমে তারা এটা তো চাপ দেবে না তবে ভুটানকে বাদ দিয়েই বিবিআইনের চিন্তা করছে ভারত এমন খবর প্রকাশিত হয়েছে দেশটির কয়েকটি দৈনিকে আজহার লিমন সময় সংবাদ ভুটান কেন্দ্রীয় নেতাদের উপস্থিতে উপস্থিতিতে রাজশাহীতে জেলা বিএনপির প্রতিনিধি সম্মেলনে দুই গ্রুপের সংঘর্ষ হয়েছে এ সময় বেশ কিছু চেয়ার ভাঙচুর করেন নেতাকর্মীরা প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাই সকালে নগরীর উত্তরা কমিউনিটি সেন্টারে জেলা বিএনপির প্রতিনিধি সম্মেলন শুরু হয় এ সময় জেলা বিএনপির বর্তমান সভাপতি তোফাজ্জল হোসেন তোপুর সম্মেলনে সভাপতিত্ব করা নিয়ে চারঘাট উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবু সাঈদ চাঁদের সমর্থকরা উত্তেজিত হয়ে পড়ে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে নেতাকর্মীরা পরে কেন্দ্রীয় নেতাদের হস্তক্ষেপেই নিয়ন্ত্রণে আসে পরিস্থিতি বনানীতে দুই তরুণী ধর্ষণের ঘটনায় জড়িতদের বিচার দাবি করেছেন রেইন ফ্রি হোটেল কর্তৃপক্ষ সকালে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান তারা সেই সঙ্গে ওই ঘটনায় হোটেলের কেউ জড়িত থাকলে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন তারা যদি আমাদের কোনো কর্মকর্তা কর্মচারী যদি এই ন্যাকার জন্য অপরাধের সাথে জড়িত থাকে আমরা অবশ্যই করা বিচার চাই বিচার দাবি করব এবং আমরা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে আমরা মানে সহযোগিতা করব এবং তাদের রিকোয়েস্ট করব যেন তারা তদন্ত করে এই জিনিসটা উদ্ঘাটন করে কর্তৃপক্ষ বলেছিল যে যখন এই এলএজি ঘটনাটা হয় তারা এরকম কোনো আনিউজুয়াল কিছু দেখেনি কিন্তু হাসতে হাসতে বেরিয়েছে ইয়ে করেছে এই ব্যাপারে আমি শুনিনি এই ব্যাপারে আমি কিছু জানি না
মাদারীপুরে বোনের স্বামীর বিরুদ্ধে পঞ্চম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে শিশুটিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তার অবস্থা গুরুতর বলে জানিয়েছে চিকিৎসক এদিকে ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবি করেছেন অভিযুক্তের বাবা তার স্ত্রী এবং এলাকাবাসী পুলিশ বলছে এ বিষয়ে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে মাদারীপুর থেকে সঞ্জয় কর্মকার অভিজিতের পাঠানো তথ্য ও সাদাত আকনের ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট অভিযুক্তের বাবার এই ঘৃণাই বলে দেয় ধর্ষণ কতটা জঘন্য অপরাধ মাত্র তিন দিন আগে মাদারীপুরে বড় বোনের বাড়িতে বেড়াতে যায় পঞ্চম শ্রেণীর এক শিক্ষার্থী স্বজনরা জানান সোমবার সন্ধ্যায় তার দোলাভাই মিরাজ মাতব্বর বেড়াতে নেওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে নিয়ে যায় এক পর্যায়ে রাত নয়টার দিকে বাড়ি ফেরার পথে নির্জন এলাকায় তাকে ধর্ষণ করে এতে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে মাদারীপুর সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন স্বজনরা পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয় এ ঘটনার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন স্বজন ও এলাকাবাসী প্রাথমিক ভাবে ধর্ষণের আলামত পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করা হয়েছে এবং আলামত সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়েছে রোগীর অবস্থা একটু গুরুতর বিধায়ী সদর হাসপাতালে এখানে চিকিৎসা করা সম্ভব হবে না সম্ভবত তাকে কিছু রিপেয়ার করতে হবে যার কারণে ফরিদপুর রেফার করা হয়েছে অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে পুলিশ ক্লাবের দ্বারা শারীরিকভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছে এবং আমরা ঘটনা শোনার সাথে সাথেই আমরা হাসপাতালে এসে মেয়েটাকে পেয়েছি এবং তার কাছ থেকে আমরা ঘটনার সত্যতাও পেয়েছি প্রাথমিকভাবে আর এই মেয়েটিকে এখানে ট্রিটমেন্টের পরে ফরিদপুরে রেফার করছে এবং আমরা আইনগত ব্যবস্থা দ্রুত গ্রহণ করতেছি ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত তিন সন্তানের জনক মিরাজ মাতুব্বর পলাতক রয়েছে সময় সংবাদ মাদারীপুর দুপুর সময় আরও থাকছে নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণে ঢাকায় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার নিরাপত্তা পরামর্শক শন ক্যারল পুলিশ গোয়েন্দাদের সঙ্গে বৈঠক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ দেশের বিভিন্ন স্থানে গত রাতের ঝড় ও শিলা বৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ঘরবাড়ি হারিয়ে অনেকে খোলা আকাশের নিচে অবস্থান নিয়েছেন ঝড়ে নড়াইল বগুড়া গাইবান্ধা ও লক্ষ্মীপুরে পাঁচজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার উপর দিয়ে সোমবার রাতে বয়ে যায় কালবৈশাখী ঝড় এতে লন্ডভণ্ড হয়ে যায় উপজেলার কেদারপুর ও ঘরিশার ইউনিয়নের শতাধিক ঘরবাড়ি ঝড়ে ভেঙে পড়ে ছোট বড় অনেক গাছ বিদ্যুৎ ও টেলিফোন লাইনের খুঁটি ভেঙে পড়ায় অচল হয়ে পড়েছে নড়িয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স বিদ্যুৎ না থাকায় ব্যাহত হচ্ছে হাসপাতালের স্বাস্থ্যসেবা হাসপাতালে পানি উত্তোলন করা যাচ্ছে না পয় নিষ্কাশনের ব্যবস্থা কষ্ট হচ্ছে ইপিআই সেক্টরের মূল্যবান কোটি কোটি টাকার ঔষধ বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং যক্ষা বিভাগের যে পরীক্ষা নিরীক্ষা অন্যান্য যে ল্যাবরেটরি পরীক্ষা নিরীক্ষা এগুলো বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বগুড়ায় সোমবার রাত আটটার দিকে হঠাৎ করে শুরু হয় ঝড় ও শিলা বৃষ্টি এতে বিলবোর্ড ভেঙে এক পথচারীর মৃত্যু হয়েছে ঝড়ে ঘরের টি নুড়ে যাওয়ায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকাবাসী ভেঙে পড়ে ছোট বড় গাছপালা ঝড় ও অতিরিক্ত বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় অন্তত বারোটি উপজেলার বোরোধান ও সবজি ক্ষেপ হঠাৎ দেখি যে ঘর একবারে চেকা লেগে গেল তখন আমরা ঘরের ভেতরে ছিলাম কিন্তু আমি বাইরে হতে পারছি না যে বাইরে আসতে পারো তো আমাকে শুদ্ধ করে নিয়ে যাবে যিনি মারা গেছে উনি মোদির দোকান ছিল ঝড়ের সময় এটা ওই ছাইনবোর্ডটা পড়ে যাওয়াতে ওনার গায়ের উপর দিয়ে ওই পাইপটা পড়েছিল বরিশালে মাত্র তিন মিনিটের ঝড়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন নগরবাসী আবহাওয়া অফিস জানায় ঘন্টায় ষাট কিলোমিটার গতিতে আঘাত হানে ঝড় নগরী সহ আশপাশের বেশ কিছু এলাকায় গাছপালা ভেঙে বিদ্যুতের তার ছেড়ে যায় এতে শেরবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সহ নগরীর বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এদিকে নড়াইলে ঝড়ের সময় আম কোড়াতে গিয়ে গাছ চাপা পড়ে মারা গেছে দ্বিতীয় শ্রেণীর এক শিক্ষার্থী এছাড়া লক্ষ্মীপুরে দুইজন ও গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে সাবিত সারোয়ার সময় সংবাদ নরসিংদীতে সবজি চাষে বেড়েছে ফেরোমিন ফাঁদের ব্যবহার সবজির খেতে কমেছে কীটনাশকের প্রয়োগ এতে উৎপাদন খরচ কমেছে এবং শুরু হয়েছে বিষমুক্ত সবজি রপ্তানি কৃষি কর্মকর্তা জানান রপ্তানিযোগ্য বিষমুক্ত সবজি উৎপাদনে ফেরোমিন ফাঁদসহ 
বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে কৃষকদের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে আশিকুর রহমান পিয়ালের তথ্য ও ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট প্রতি বছরই নানা প্রকার আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয় কৃষকদের তাই ফসলের কাঙ্ক্ষিত ফলনের জন্য বেশি কীটনাশক ব্যবহার করেন তারা কীটনাশক ব্যবহারে ফলন বাড়লেও বিষাক্ত ফসলে বাড়ে স্বাস্থ্য ঝুঁকিও এই উভয় সংকট থেকে কৃষকদের বাঁচাতে কৃষি বিভাগ নিয়ে এসেছে ফেরোমিন ফাঁদ নরসিংদের বিভিন্ন এলাকার সবজি খেতে এখন চোখে পড়ে প্লাস্টিকের কৌটা মূলত এসব কৌটায় ঝুলানো হচ্ছে বিভিন্ন জাতের ক্ষতিকর স্ত্রী পোকার ঘ্রাণ সমৃদ্ধ ওষুধ এতে পুরুষ পোকাগুলো ছুটে এসে ফাঁদের এই খার পানিতে মারা পড়ছে ফলে ক্ষতিকর পোকা দমন হওয়ায় কীটনাশক প্রয়োগ করতে হচ্ছে না কৃষককে ডিবার ভিতরে গেলে এদের সেদিক বাড়ি খায় স্ত্রী পোকা না পাইয়া নিচে সাবান পানি দেওয়া আছে ওই পানির মধ্যে পইরা এটা মরে আমাদের ফসল যে ক্ষতি হয়তো এই ক্ষতিটা হচ্ছে না এটা তো আমরা মনে করেন বিভিন্ন বিভিন্ন যে ওষুধ দিতাম ওষুধ গুলো আর লাগে না কীটনাশকের ব্যয় কম ও উৎপাদিত সবজি স্বাস্থ্যসম্মত হওয়ায় রপ্তানি হচ্ছে দেশের বাইরে মানে বিষ ব্যবহার করি না ফাঁদ দিছি আমরা ডিব্বা দিছি তাপিস দিছি এগুলি দেওয়াতে গিয়া খরচ কম এই বেগুন দিয়ে আমরা মাল বালু সাপ্লাই বাহিরে যায় বিদেশে রপ্তানি করে তারা আমাদের কিছু টাকা বেশি দিয়ে নেয় কারণ এটা আমাদের বিষমুক্ত বিষমুক্ত সবজি উৎপাদনে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহারে কৃষকদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে বলে জানালেন কৃষি কর্মকর্তা আইপিএম একটা পদ্ধতি আছে আইএফএমসি স্কুল এবং আইপিএম স্কুল এই প্রকল্পের আওতায় পঞ্চাশ জন ষাট জন একশো জনকে আমরা ট্রেনিং দিই জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য মতে এবছর জেলার চার হাজার হেক্টর সবজি খেতে ফেরোমিন ভাত ব্যবহার করা হয়েছে शिक्षार्थी भर्ती कार्यक्रम चलाते आदेश दिए हाईकोर्ट एक ही साथ हजार सतर साले उच्च माध्यमिक भर्ती नीतिमाल संक्रांत विज्ञप्ति क्यों अवैध घोषणा ताओ जानते थे रूल जारी कर हाईकोर्ट দুপুরে এক রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি শেষে বিচারপতি সালমা মাসুদ চৌধুরী ও বিচারপতি এ কে এম জহিরুল হকের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের দ্বৈত বেঞ্চ এ আদেশ দেন এর আগে গতকাল হলিক্রস সেন্ট জোসেফ নটোডেম কলেজকে নিজস্ব প্রক্রিয়ায় ভর্তি কার্যক্রম চালাতে পারবে এ আদেশ দেন হাইকোর্ট পরে আজ ভিকর্ণেসানুন কলেজকেও এই আদেশ দেন দেশের সর্বোচ্চ আদালত এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর গত সাতই মে ভর্তি সংক্রান্ত এই বিজ্ঞপ্তি জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সিলেটে প্রতি বছরই বাড়ছে নতুন নতুন কলেজ কিন্তু এসব কলেজ মেধাবীদের আস্থা অর্জন করতে পারছে না এবারও একাদশ শ্রেণীর ভর্তিতে হাতে গোনা পুরনো কলেজের দিকে ঝুঁকছে তারা শিক্ষা বোর্ড জানাই আবেদনের বেশিরভাগই পড়ছে এমসি কলেজ সরকারি কলেজ সরকারি মহিলা কলেজ ও ক্যান্টনমেন্ট কলেজে এসব কলেজের অধ্যক্ষরা জানান মান নিয়ে প্রশ্ন থাকায় ফলাফলে এগিয়ে থাকা শিক্ষার্থীদের চাপ পড়ে তাদের কলেজে দিগেন সিংহের ছবিতে আব্দুল আহাদের রিপোর্ট জেনিত লোবার্ড স্কুল থেকে এবার জিপিএ ফাইভ পে এসএসসি পাস করেছে এখন চলছে তার ভর্তি কেন্দ্রিক ব্যস্ততা স্বপ্ন এমসি কলেজে ভর্তি হওয়ার কিন্তু ভর্তি হতে পারবে কিনা সেই সংখ্যায় দিন কাটছে তার গতবারের চেয়ে চারশোর বেশি শিক্ষার্থী এবার সিলেট শিক্ষা বোর্ডে জিপিএ ফাইভ পাওয়ায় পছন্দের কলেজে ভর্তি নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় সে তবে এই কলেজে সুযোগ না হলে বিকল্প পছন্দ সরকারি মহিলা কলেজ কিংবা ক্যান্টনমেন্ট কলেজ ফলাফলের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতেই ভালো কলেজে ভর্তি হতে চায় জেনে অভিভাবকদেরও একই অভিমত এ প্লাস আসছে এটা নিয়ে খুশি কিন্তু যে কলেজটাই চাচ্ছি ওই কলেজটাই হবে কিনা ওটা নিয়ে আমরা কেউই শিওর না যদি অন্য কলেজে হয়ে যায় তখন তো তার মানসিক দিক দিয়ে তার অপছন্দ হয়ে যাবে এবার সিলেটে চুয়াত্তর হাজার পাঁচশো শিক্ষার্থী মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে তার বিপরীতে একাদশ শ্রেণীতে আসন রয়েছে এক লাখ তেইশ হাজার শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান জানান আবেদনের বেশিরভাগই পড়ছে সিলেটের চার পাঁচটি কলেজে পুরা সিলেট বোর্ডের আওতাধীন ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশটা কলেজ যাদেরকে আমরা বলি নামি দামি কলেজ আমাদের অভিভাবকদের টার্গেট আমাদের শিক্ষার্থীদের টার্গেট এই কলেজগুলোতে ভর্তি হওয়া যার কারণে তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী যে মানসম্পন্ন কলেজের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম একশো পাঁচটি কলেজ নিয়ে উনিশশো সালে স্থাপিত হয় সিলেট শিক্ষা বোর্ড বর্তমানে এই বোর্ডে কলেজের সংখ্যা দুইশো নতুন প্রতিষ্ঠিত এসব কলেজ টানতে পারছে না মেধাবীদের 
শিক্ষাবিদরা বলছেন শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সেই সাথে মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ দিতে পারলে মেধাবীরা এসব কলেজেও ভর্তি হবে উপযুক্ত সুদক্ষ শিক্ষক মণ্ডলীর দ্বারা যাতে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হতে পারে এডিগুলির ব্যবস্থা করতে হবে তারপরে শিক্ষা উপকরণ লাইব্রেরি এই মাল্টি প্রজেক্টরের মাধ্যমে যে শিক্ষা কার্যক্রম আমরা দিয়ে থাকি এই ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি করা এগুলি উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে সিলেট শহরে নতুন প্রতিষ্ঠিত কলেজগুলো মার্কেট কিংবা বাসাবাড়িতে শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে আর গ্রামের কলেজে নেই পর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণ এজন্যই মেধাবীরা এসব কলেজে ভর্তি হতে চায় না বলে অভিমত শিক্ষাবিদদের আশিও নব্বই দশকের যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রিয় পপ ও রক গায়ক রিচার্ড মার্কস এখন ঢাকায় সকালে রাজধানীর হোটেল ওয়েস্টিনে তাকে স্বাগত জানান সাংবাদিক বিভিন্ন কলাকুশলি সহ ভক্তরা এ সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান বাংলাদেশে এসে বেশ রোমাঞ্চিত তিনি এ উপলক্ষে সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে রিচার্ড মার্কস লাইভ ইন ঢাকা কনসার্ট আয়োজন করেছে প্রেন্স লিমিটেড রিচার্ড মার্কসের জনপ্রিয় গানগুলোর মধ্যে রয়েছে রাইট হেয়ার ওয়েটিং ফর ইউ হোল্ড অন টু দ্য নাইট স্যাটিসফাইড ইন্ডলেস সামার নাইট নাও অ্যান্ড ফর এভার ও চিলড্রেন অব দ্য নাইট দেশের বাইরের খবর র্যান্ডসময়ের নামে সাইবার হামলার পর এর ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা বিশ্বজুড়ে বেড়েই চলেছে সোমবার ওয়ানাক্রাই র্যান্ডসময়ার ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশের সরকারি ও বেসরকারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এ পর্যন্ত দেড়শো দেশের তিন লক্ষাধিক কম্পিউটার হ্যাকিং এর শিকার হয়েছে অব্যাহত এ সাইবার হামলার পেছনে উত্তর কোরীয় হ্যাকিং গ্রুপের হাত থাকতে পারে বলে ধারণা করছেন সাইবার বিশেষজ্ঞরা বিশ্বজুড়ে নতুন করে সাইবার হামলার আশঙ্কার মধ্যেই সোমবার এশিয়ার বিভিন্ন হাসপাতাল স্কুল ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার হ্যাকিং এর শিকার হয় হংকং ভিত্তিক সাইবার নিরাপত্তা কোম্পানি নেটওয়ার্ক বক্স জানায় ইমেইলের মাধ্যমে অধিকাংশ হামলা হয়েছে লোকজনের ইনবক্সে আরও ভাইরাসযুক্ত ইমেইল থাকতে পারে বলেও প্রতিষ্ঠানটির ধারণা চীনের রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যম দেশটির প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান কাইহু থ্রি সিক্সটির বরাতে জানায় এই র্যান্ডসামওয়্যারের হামলায় তাদের প্রায় দুই লাখ কম্পিউটার অচল হয়ে গেছে এতে উনত্রিশ হাজারেরও বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জাপান দক্ষিণ কোরিয়া ভারত এবং ভিয়েতনামেও নতুন করে সাইবার হামলা হয়েছে বলে জানায় গণমাধ্যম গত শুক্রবার থেকে র্যান্ডসামওয়্যারের সাইবার হামলায় দেড় শতাধিক দেশের তিন লাখের বেশি কম্পিউটার অকেজ হয়ে পড়ে এখানেই শেষ নয় হ্যাকাররা আরও কম্পিউটারে হানা দিতে পারে বলে আশঙ্কা করছে টেক জায়েন্ট মাইক্রোসফট হ্যাকিং এর শিকার প্রতিটি ওয়েবসাইট পুনরায় সচল করা বাবদ বিটকয়েনের মাধ্যমে তিনশো ডলার দাবি করে আসছে অজ্ঞাত পরিচয় হ্যাকাররা তবে অর্থ দিলেই হারানো তথ্য ফিরে পাওয়া যাবে না উল্লেখ করে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে অর্থ দেয়া থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র সবার সচেতন অবস্থান ও কঠোর নজরদারির কারণে সাইবার হামলার ঘটনা কমে আসছে ভবিষ্যতে যাতে হ্যাকাররা সফল হতে না পারে সেজন্য কম্পিউটার ব্যবহারে আরও সতর্ক হতে হবে সাম্প্রতিক সাইবার হামলার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করতে আমরা বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছি বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়া এই হুমকির পেছনে উত্তর কোরীয় হ্যাকাররা জড়িত থাকতে পারে বলে ধারণা করছেন সিকিউরিটি ফার্ম সিমানটেক ও ক্যাস্তরস্কির সাইবার বিশেষজ্ঞরা তাদের বরাতে রুশ গণমাধ্যম আরটি জানায় বিশ্বজুড়ে যে সাইবার হামলা হয়েছে তার পেছনে উত্তর কোরিয়ার হ্যাকিং গ্রুপ লাজারাসের কারিগরি সহায়তার কিছু আলামত পাওয়া গেছে র্যান্ডসামওয়্যারে কিছু কোডের উপস্থিতি রয়েছে যা উত্তর কোরীয় এই হ্যাকার গোষ্ঠীর কিছু সফটওয়্যারে ব্যবহার হয়ে থাকে তবে কোডগুলো নিয়ে গভীরভাবে গবেষণার পর এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে বলেও জানানো হয় এর আগে গত বছর বাংলাদেশ ব্যাংক ও দুই সালে সনি পিকচার্সের দাপ্তরিক ওয়েবসাইট হ্যাক করে উত্তর কোরীয় হ্যাকার গোষ্ঠী লাজারাস রিয়াদুল ইসলাম সময় সংবাদ ভারতের রাজস্থানে ওসামা বিন লাদেনের নামে ভুয়া ভোটার আইডি কার্ড বানানোর অভিযোগে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অব ইন্ডিয়া বা ইউআইডিএআই এর মাধ্যমে ভোটার আইডি কার্ড বানাতে চেয়েছিল সাদ্দাম হোসাইন মানসুরি নামের ওই ব্যক্তি মানসুরি ভিলওয়ারা অঞ্চলে আধার রেজিস্ট্রেশন সেন্টারের দায়িত্বে রয়েছে কিছুদিন আগে লাদেনের নামে আইডি কার্ড বানানোর চেষ্টা করে এবং কার্ডের জন্য নির্দিষ্ট ফর্মের ঠিকানা হিসেবে ভিলওয়ারা এলাকার ঠিকানা দেয় পরে তার বিরুদ্ধে প্রতারণা মামলা করে ইউআইডিএআই ক্রিকেটের খবর অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের সফরকে সামনে রেখে বাংলাদেশের নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণে এখন ঢাকায় ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার দুর্নীতি ও নিরাপত্তা বিষয়ক ম্যানেজার শন ক্যারল সকালে পুলিশ মহাপরিদর্শকের সঙ্গে বৈঠক করেছেন তিনি 
বৈঠক শেষে বাংলাদেশের নিরাপত্তা পরিকল্পনায় শন ক্যারল সন্তুষ্ট বলে জানান বিসিবির প্রধান নির্বাহী নিজামুদ্দিন চৌধুরী সুজন দু সালের অক্টোবরে দুটি টেস্ট খেলতে বাংলাদেশে আসার কথা ছিল অস্ট্রেলিয়ার তবে নিরাপত্তা ইস্যুতে শেষ পর্যন্ত সফরটি স্থগিত করে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া এরপর গেল বছর ইংল্যান্ডের বাংলাদেশ সফর চলাকালীন আবারও বাংলাদেশে এসে নিরাপত্তা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেখে ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেন তারা আগামী অগাস্টে বাংলাদেশে আসার কথা অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের তবে সফরের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে আবারও বাংলাদেশের নিরাপত্তা পরিকল্পনা পর্যবেক্ষণ করতে কাল রাতে ঢাকা পৌঁছান শন ক্যারল সকালে পুলিশ মহাপরিদর্শক শহীদুল হকের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি বিকেলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বৈঠকের কথা রয়েছে তার পুলিশের সঙ্গে বৈঠক শেষে নিরাপত্তা পরিকল্পনায় শন ক্যারল সন্তুষ্ট বলে জানান বিসিবির প্রধান নির্বাহী the security plans that the Bangladesh authorities put uh, for the England cricket team last year and, uh, and also recently for the IPU meeting that was held. So as I said, we're, we're certainly working with the BCB and the Bangladesh authorities to make sure there's a rigorous security plan for the Australian cricket team when they visit later this year. We are quite hopeful. They are very happy with the uh, plan that we have provided and also you are aware that uh, they have uh, physically visited and uh, see the facilities and the arrangements during the England tour. So we think they are happy. AFC Cup is covered. গ্রুপ পর্বের ম্যাচে আজ মাঠে নামছে ঢাকা আবাহনী বাংলাদেশের লীগ চ্যাম্পিয়নদের প্রতিপক্ষ মালদ্বীপের মাজিয়া স্পোর্টস ক্লাব মালে রাশমিধান্দি স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় বিকেল পাঁচটায় টানা তিন ম্যাচ হেরে অনেক আগেই আসর থেকে বিদায় নিশ্চিত হয় ঢাকা আবাহনীর কিন্তু নিজেদের সবশেষ ম্যাচে আসরের বর্তমান রানার্স আপ এফসি বেঙ্গালুরুকে নিজেদের মাঠে হারায় ড্রাগো মামিচের দল শক্তিশালী বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে জয় আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে আবাহনী সেই ধারা অব্যাহত রাখার মিশন এবার ঢাকা জায়ান্টের সামনে এবারে রাশুরে দুদলের আগের দেখায় মাজিয়ার কাছে দুই শূন্য গোলে হেরেছিল আবাহনী সেই হারের প্রতিশোধও নিতে চাইবে সোহেল রায়হানরা অন্যদিকে মাজিয়ার জন্য ম্যাচটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ই গ্রুপে চার ম্যাচ শেষে শীর্ষে থাকা বেঙ্গালুরুর সমান নয় পয়েন্ট হলেও মুখোমুখি লড়াইয়ে নিজেদের মাঠে হেরেছিল মাজিয়া আন্তজৌনাল সেমিফাইনালে জায়গা করে নিতে জয়টা তাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ আজ মাঠে নামবে হার দিয়ে মৌসুম শুরু করা মাহবেটান দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ আরামবাগ অন্যদিকে প্রথম ম্যাচে শেখ রাসেলের মুখোমুখি হবে ফরাসগঞ্জ চট্টগ্রাম আবাহনীর বিপক্ষে হারে মৌসুমের শুরুতেই চাপে পড়ে পড়ে যায় মোহাম্মেডান কোয়ার্টার ফাইনালে কোয়ালিফাইং এর লড়াইয়ে এগিয়ে থাকতে বাকি ম্যাচ জয় প্রয়োজন তাই ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া মোহাম্মেডানের খেলোয়াড়রা এদিকে চলতি মৌসুমে প্রথমবার মাঠে নামবে শেখ রাসেল ফরাসগঞ্জের বিপক্ষে জয় দিয়ে মৌসুম শুরু করতে চায় দলটি কাতার ফাউন্ডেশন বিশ্বের অন্যতম বড় দাতব্য সংস্থাগুলোর একটি বিশ্বের বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংগঠনের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে কাজ করে সংস্থাটি বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় ক্লাব বার্সেলোনার পৃষ্ঠপোষক এই কাতার ফাউন্ডেশন কাতারের রাজধানী দোহায় অবস্থিত সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে ঘুরে এসে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সজল মিত্র রিচার্ড বিশ্বের নামিদামি দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকা তৈরি করলে সবার আগে চলে আসবে কাতার ফাউন্ডেশনের নাম উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থাটির বর্তমান সম্পদের পরিমাণ দশ হাজার কোটি মার্কিন ডলারেরও বেশি সারা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় আটটি বিশ্ববিদ্যালয় একুশটি হাসপাতাল সাতটি স্পোর্টস একাডেমি ও দশটির মতো ফুটবল ক্লাব এবং বিমান সংস্থা কাতার এয়ারওয়েজের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে বর্তমানে কাজ করছে এই সংস্থাটি দু সালে কাতারে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া বিশ্বকাপ ফুটবলের ব্যবস্থাপনার সিংহভাগ দায়িত্বই রয়েছে এই ফাউন্ডেশনের কাছে আমাদের কাতার ফাউন্ডেশনই কাতার সরকারের সবচেয়ে বড় পরিচালনা শক্তি এদেশে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া বিশ্বকাপের ব্যবস্থাপনাও আমাদের হাতে আমাদের স্টেট প্রধান কার্যালয় ঘুরতে এসে মুগ্ধ দর্শনার্থীরাও আসলে এই সংস্থার কার্যক্রম নিজের চোখে দেখতেই এখানে আসা দু সালের বিশ্বকাপের জন্য দারুণ এক চমক অপেক্ষা করছে এখানে এসেই সেটি বুঝতে পারলাম কাতারের রাজধানী দোহার প্রাণ কেন্দ্রে প্রায় পনেরো বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে অবস্থিত এই কাতার ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয় 
কাতার ফাউন্ডেশন বিশ্বের সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম যারা কিনা অর্থ সহায়তা দিয়ে থাকে বার্সেলোনার মতো বিশ্বের নামি দামি আরও বেশ কয়েকটি ফুটবল ক্লাবকে এই কাতার ফাউন্ডেশন দু হাজার বাইশ বিশ্বকাপ ফুটবলের জন্য এই কাতারে বেশ কয়েকটি ফুটবল স্টেডিয়াম স্থাপনেরও পরিকল্পনা করছে যার কাজ এখন চলছে কাতারের দোহা থেকে সজল মিত্র রিচার্ড সময় সংবাদ দুপুর সময় পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার ঝিনাইদহে জঙ্গি আস্তানায় অভিযান চালাচ্ছে র্যাব দুটি সুইসাইডাল ভেস্ট ও হাত বোমা উদ্ধার এলাকা থমথমে চলাচলের নিয়ন্ত্রণ বাংলাদেশে বিদেশি নাগরিকরা এখনও জঙ্গিবাদের আশঙ্কামুক্ত নন এজন্য নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে কূটনৈতিকদের চলাচল ডিক্যাবের সঙ্গে মতবিনিময়ে ড্যানিশ রাষ্ট্রদূত সাইবার হামলার ঝুঁকিতে বাংলাদেশ জানাল কেন্দ্রীয় ব্যাংক সব ব্যাংকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ চাল গম সংগ্রহের টাকা কৃষি কার্ড ও ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে কৃষকদের পরিশোধ করা হবে জানালেন খাদ্যমন্ত্রী বললেন কৃষকের স্বার্থে এই বহাল রাখা হয়েছে চালের আমদানি শুল্ক এবং রাজধানীতে রাস্তার নিচ দিয়ে যথেচ্ছ গ্যাস বিদ্যুৎ পানির লাইন টানায় বাড়ছে ঝুঁকি প্রায় ঘটছে ছোট বড় দুর্ঘটনা নাগরিক সেবা নিশ্চিতে কাঠামোগত পরিকল্পনার তাগিদ এই ছিল দুপুরের সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি সঙ্গে থাকুন সময়